আসসালামু আলাইকুম পর্যায়বৃত্ত গতি বরিশাল পর 2022 একটি আদর্শ স্প্রিং এর শক্তির পরিবর্তন লেখচিত্র দেখানো হলো তো একটা স্প্রিং এর ক্ষেত্রে শক্তির পরিবর্তন দেখানো আছে তো এটা হচ্ছে বিভব শক্তি রেখা কিভাবে বুঝলাম এটা বিভব শক্তি রেখা তো এটা হচ্ছে সাম্য অবস্থান ও বিন্দু তো সাম্য অবস্থানে আমরা জানি গতি শক্তির মান সর্বোচ্চ হয় আর বিভব শক্তির মান হচ্ছে শূন্য একটা স্প্রিং x is equal to 0 এটা হচ্ছে সাম্য অবস্থান মানে প্রাথমিক অবস্থায় স্প্রিংটা এরকম আছে এখন এটাকে যদি আমি টেনে এখানে ধরে রাখি তারপর ছেড়ে দেই ছেড়ে দিলে কি হবে এটা সংকুচিত হবে আবার প্রসারিত হবে সংকুচিত হবে প্রসারিত হবে তাহলে যখন প্রসারিত হওয়ার পর যখন এটাকে ছেড়ে দেব তখন যখন সাম্য অবস্থা অতিক্রম করবে তখন তার বেগের মান থাকবে সর্বোচ্চ আবার সংকুচিত হবে বেগ কমতে থাকবে আবার প্রসারিত হবে বেগ বাড়বে আর সাম্য অবস্থানে বেগের মান থাকবে সর্বোচ্চ কিন্তু এখানে সাম্য অবস্থানে বেগের মান দেওয়া আছে সর্বনিম্ন তো বিস্তার অবস্থানে আমরা জানি গতি শক্তির মান শূন্য হয় আর বিভব শক্তির মান হচ্ছে সর্বোচ্চ বিস্তার অবস্থানে ইপি হচ্ছে ম্যাক্সিমাম হয় তাহলে এখানে দেওয়া আছে যে বিস্তার অবস্থানে এই শক্তির মান হচ্ছে ম্যাক্সিমাম বত্রিশ জুল তার মানে এইটা হচ্ছে বিভব শক্তির রেখা আশা করি এটা বুঝতে পেরেছেন তো সর্বোচ্চ শক্তি দেওয়া আছে বত্রিশ জুল যখন কিউ বিন্দুতে আছে তখন হচ্ছে তার বিভব শক্তি আঠারো জুল আর যখন পি বিন্দুতে আছে তখন তার বিভব শক্তির মান হচ্ছে আট জুল তো গ নম্বর কোয়েশনটা আমাদের বের করতে বলছে স্প্রিং টি স্প্রিং ধ্রুবক নির্ণয় করো স্প্রিং টি স্প্রিং ধ্রুবক বা কে এটা নির্ণয় করতে হবে তো এটা কিভাবে বের করতে পারি তো এখানে ফিগারটা দেওয়া আছে যখন সর্বোচ্চ শক্তিতে অর্থাৎ বিস্তার অবস্থানে পৌঁছায় তখন সর্বোচ্চ শক্তি বত্রিশ জুল তাহলে ই পি এইটা ইজ ইকাল টু হচ্ছে থার্টি টু জোল হোয়েন এটা হচ্ছে বিস্তার অবস্থানে আছে তাহলে ইপি ইজ ইকাল টু সর্বোচ্চ বিহব শক্তি সূচক কি হাফ কে এ স্কোয়ার স্প্রিং এর ক্ষেত্রে হাফ কে এ স্কোয়ার তো এখান থেকে হচ্ছে আমাদের স্প্রিং ধ্রুবক এর মানটা নির্ণয় করতে হবে এর মানটা আমরা জানি কিভাবে জানি এটা হচ্ছে সাম্য অবস্থান এই পুরা ধর্গটা দেওয়া আছে এইট সেন্টিমিটার প্লাসের এ থেকে মাইনাস এ পর্যন্ত হচ্ছে পুরোটার ধর্গ এইট সেন্টিমিটার তাহলে সাম্য অবস্থান থেকে প্লাস এ পর্যন্ত কত ফোর সেন্টিমিটার তার মানে আমাদের বিস্তারের মান হচ্ছে ফোর সেন্টিমিটার আমাদের বের করতে হবে কে কে ইজ ইকুয়াল টু টু ইন্টু ইপি ডিভাইড হচ্ছে এই টুটা উপরে চলে গেল ইপি এর সাথে গুণ হলো আর এ স্কোয়ারটা নিচে চলে আসবে এ স্কোয়ার এর মান জানা আছে ফোর সেন্টিমিটার এই ফোর সেন্টিমিটারটাকে আমরা কি লিখতে পারি জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর মিটার মিটারে নিতে হবে কারণ শক্তির একক জুলে আছে তাহলে টু ইন্টু ইপি এর মান হচ্ছে বত্রিশ জুল সর্বোচ্চ বিহব শক্তি আর এর মান পেলাম হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর তার ওপর স্কোয়ার এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি টু ইন্টু থার্টি টু ভাগ পয়েন্ট জিরো ফোর তার উপর আবার স্কোয়ার চল্লিশ হাজার চল্লিশ হাজার নিউটন পার মিটার চল্লিশ হাজার নিউটন পার মিটার আসছে তো আমরা যদি এটা আরেকবার ক্যালকুলেশন করি যে টু ইন্টু বত্রিশ টু ইপি ডিভাইড হচ্ছে এ স্কোয়ার তাহলে এটা ভাগ হচ্ছে এর মান পয়েন্ট জিরো ফোর তার উপর হচ্ছে স্কোয়ার তো চল্লিশ হাজার নিউটন সেম তাহলে এখানে আমাদের চল্লিশ হাজার নিউটন আসলো এটা হচ্ছে স্প্রিং ধ্রুবকের মান কে এর মান তো ঘ নাম্বারটা শেষ এরপর ঘ নাম্বার ঘ নাম্বার কি বের করতে বলা হয়েছে যে পি এবং কিউ বিন্দুতে স্প্রিংটির বেগের মানের তুলনা করো অর্থাৎ পি বিন্দুতে বেগ কত কিউ বিন্দুতে বেগ কত এই দুই বিন্দুতে হচ্ছে বেগের তুলনা বের করতে হবে কিউ বিন্দুতে বিভব শক্তির মান দেওয়া আছে আঠারো জুল যেহেতু এটা বিভব শক্তি রেখা তাহলে এটা হচ্ছে বিভব শক্তি আঠারো জুল আর পি বিন্দুতে বিভব শক্তির মান দেওয়া আছে আট জুল তো এখান থেকে আমরা দুইটা স্মরণ বের করতে পারব যে কত স্মরণ হলে বিয়োগ শক্তি আঠারো জুল হয় বা কত স্মরণ হলে বিয়োগ শক্তি আট জুল হয় তার মানে এখান থেকে আমরা এক্স ওয়ান এক্স টু এই দুইটা বের করতে পারবো তো কিভাবে বের করতে পারবো যখন ই এর মান যখন এইটিন জুল বা কিউ বিন্দুতে কিউ বিন্দুতে স্মরণ বের করতে চাচ্ছি ই ইজ ইকাল টু স্মরণ বের করার সূত্র হচ্ছে হাফ কে ইন্টু এক্স স্কোয়ার তো ই এর মান হচ্ছে এইটিন জুল এটা ইজ ইকাল টু হাফ কে ইন্টু এক্স স্কোয়ার তাহলে টু ইন্টু এইটিন এই টুটা উপরে চলে গেলো কে এটা নিচে চলে আসবে কে এর মান কত পাইস 
কের মান চল্লিশ হাজার পাইছি তাহলে টু ইন্টু আঠারো ডিভাইড হচ্ছে চল্লিশ হাজার এটা ইজ ইকুয়াল টু এক্স সি স্কোয়ার বা এটাকে আমরা এক্স ওয়ান ধরলাম এটা কিউ বিন্দুর জন্য এটা হচ্ছে কিউ বিন্দুর জন্য এক্স ওয়ান ধরলাম কারণ কিউ বিন্দুতে দেওয়া আছে আঠারো যুগ তো এক্স ওয়ান স্কোয়ার তাহলে এক্স ওয়ান এইটা ইজ ইকুয়াল টু কী হবে আঠারো দুগুণে হচ্ছে ছত্রিশ ডিভাইড হচ্ছে চল্লিশ হাজার তার উপর হচ্ছে রুট ছত্রিশ ভাগ চল্লিশ হাজার এটার উপর হচ্ছে রুট জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি মিটার বা তিন সেন্টিমিটার জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি মিটার এই হিসেবেই থাকুক তাহলে প্রথমে এক্স ওয়ানের মান অর্থাৎ যখন বিয়োগ শক্তির মান আঠারো জুল তখন স্মরণ হচ্ছে সাম্য অবস্থান থেকে স্মরণ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি মিটার জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর এটা কিন্তু বিস্তার বিস্তার অপেক্ষা কখনোই বেশি হবে না এটা বিস্তার অপেক্ষা কমই আছে এরপর আমাদের এক্স টু এর মান বের করতে হবে আবার পি বিন্দুতে ই পি এইটা ইজ ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি হাফ কে এক্স টু লিখলাম এটার ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে পি বিন্দুতে তাহলে ই পি হাফ কে এক্স টু স্কোয়ার তো পি বিন্দুতে বিহব শক্তি কত আট জুল আট জুল তাহলে এখানে আট আট বসাই আর এখানে হাফ ইন্টু কে এক্স টু তার উপর স্কোয়ার তাহলে এক্স টু এইটা ইজ ইকুয়াল টু কী হবে দুইটা আটের সাথে গুণ হবে আট গুণন দুই কেটা নিচে চলে আসবে কের মান হচ্ছে চল্লিশ হাজার তাহলে এক্স টু এইটা ইজ ইকুয়াল টু হবে ষোলো ডিভাইড হচ্ছে চল্লিশ হাজার তাকে আবার রুট করতে হবে তাহলে ষোলো ভাগ চল্লিশ হাজার তাকে রুট করলে জিরো পয়েন্ট জিরো টু জিরো পয়েন্ট জিরো টু সেন এটা হচ্ছে মিটার মিটার এককে আসবে তা আমাদের বের করতে বলছে পি ও কিউ বিন্দুতে স্প্রিংটির বেগের মানের তুলনা করো তো আমরা দুইটার ক্ষেত্রে স্মরণ বের করে নিলাম যে স্মরণ কত হয়েছে যে পি বিন্দুতে যখন ছিল তখন তার স্মরণ জিরো পয়েন্ট জিরো টু সাম্য অবস্থান থেকে কিউ বিন্দুতে যখন ছিল তখন সাম্য অবস্থান থেকে স্মরণ বের হয়েছে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি মিটার এখন দুই অবস্থানে বেগ কি হবে তাহলে ভি কিউ ডিভাইড হচ্ছে ভি পি এটা ইজ ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি আমরা জানি v ইজ ইকুয়াল টু ওমেগা রুট ওভার এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার এই সূত্রটা আমরা জানি বেগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাহলে ভি কিউ ওমেগা রুট ওভার ওমেগা দুইটার ক্ষেত্রে সেম কারণ একই স্প্রিং তো তাহলে ওমেগা ওপর হচ্ছে এ স্কোয়ার বিস্তার তো সেম একই স্প্রিং এর ক্ষেত্রে যেহেতু তাহলে এখানে হচ্ছে এক্স ওয়ান স্কোয়ার আর এখানে এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স টু তার ওপর স্কোয়ার ওমেগা ওমেগা কাটা ভি কিউ এর মান ভি কিউ ডিভাইড হচ্ছে ভি পি এটা ইজ ইকুয়াল টু কী লেখা যায় রুট ওভার এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর তার ওপর স্কোয়ার এক্স ওয়ান এর মান আমরা পেয়েছি জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি তার ওপর স্কোয়ার নিচে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর স্কোয়ার মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো টু তার ওপর স্কোয়ার এটার ওপর হচ্ছে আবার রুট সরি তাহলে এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি ওপর হচ্ছে পয়েন্ট জিরো ফোর স্কোয়ার মাইনাস পয়েন্ট জিরো থ্রি তার ওপর স্কোয়ার ভাগ পয়েন্ট জিরো ফোর স্কোয়ার মাইনাস পয়েন্ট জিরো টু তার ওপর হচ্ছে স্কোয়ার ইকুয়াল এটাকে আবার রুট করতে হবে জিরো পয়েন্ট সেভেন সিক্স তাহলে ভি কিউ ডিভাইড ভি পি এটার মান পেলাম হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন সিক্স বা ভি কিউ এইটা ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট সেভেন সিক্স ইন্টু ভি পি বা আমরা এটাকে এইভাবেও লিখতে পারি ভি কিউ ইস টু ভি পি মানে ভি পিটা নিচে ছিল জিরো পয়েন্ট সেভেন সিক্স ইস টু হচ্ছে ওয়ান তাহলে কোনটার ক্ষেত্রে বেগের মানটা বেশি ভি পি অর্থাৎ পি বিন্দুতে হচ্ছে আমাদের বেগের মানটা বেশি যখন বিয়োগ শক্তির মান কম তখন গতিশক্তির মান বেশি হয় তাহলে এই পয়েন্টে গতিশক্তির মান বেশি তার মানে তার বেগও বেশি তাহলে আমাদের পি বিন্দুতে হচ্ছে বেগের মান বেশি বেগের মানের তুলনা করতে বলা হয়েছে তো এটা আমরা অনুপাত হিসেবে বের করলাম তারপরে এখানে আবার আমরা লিখতে পারি যে ভি পি ইজ গ্রেটার দেন হচ্ছে ভি কিউ অর্থাৎ পি বিন্দুর বেগ কিউ বিন্দু অপেক্ষা বেশি আশা করি ম্যাথটা সবাই বুঝতে পেরেছেন ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন আর সমস্যা থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আল্লাহ হাফেজ